Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. I hope that all of you are very fine and you are staying home and you are also in good health and you are also doing your homework regularly and you are studying continuously and seriously for your next examination and next life and you are preparing yourself also. So today I have been in front of you with another important lecture video lesson of this great youtube channel and this is about transformation of sentence today i will teach you about transformation of sentence and this is board question russia board 2017 hsc board question and by this lesson you will be able to understand the rules of transformation of sentence and what are the shortcut techniques and how you can solve these questions in your board examination so today before we going to enjoy this lesson i would like to invite you to subscribe this channel and keep the bell button on so that you can get all the update video lesson of this youtube channel so let's get started today's lesson here i have written five sentences because in acc examination you will get five questions in your board examination but in SSC there will be 10 questions of, about transformation of sentence but in this short question uh, number 5 questions you will get the rules and examples and hidden tricks and shortcut techniques I will apply here. So first one is it was 1971 when Bangladesh achieved independence. Yeah, it is Jokon. Bangladesh Shadanuta or Jun Koresilo. You need to change this sentence into symbol. The simple sentence you got to hide. The only A is a the race, it is a boost to a very number of simple sentences to keep a good one. Due to when, but while the kit, the holy during Othoba at the time of at the moment of in a British Homai Bushi, she sentence take a simple good to hide. The legacy of the during the Kuri. তাহলে ডিউরিং এপরে সময় তাহলে কোন সময় 1971 ডিউরিং 1971 বাংলাদেশ বাংলাদেশ অ্যাসিভড অ্যাসিভড ইন্ডিপেন্ডেন্স ডিউরিং 1971 অথবা ইন 1971 and if there is two clauses then this uh, that sentence is complex sentence and if you need to change this sentence into simple then you will use during or in or at the time of then the time of the complex sentence complex sentence is during at the time at the point in it point is a point is a point second is a point 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 is a the whole during 1971 Bangladesh accept independence. Bangladesh had not or Jun Kurishlo. Then number two, it is the most significant event in the history of Bangladesh. The Eti Hoche Bangladesh Eti Hashi shop to Ulijo Gotona. The whole Eti Kazi Embra compared to the high. Then a shop the Didi Bustavaj Eti Embra Kiwi compared to Shudu Diro Ejakane. If the superlative sentence is with only the then the comparative sentence will be will be used or will be used than any other at the middle of the sentence and if the superlative sentence is with one of the then we we should use uh, then most other in the middle of the sentence then most other or then many other uh, or in the in the place of then any other we can use also then all other so here it is the so we should use then any other then any other 
যদি সুপোলেটিভ থেকে কম্পারেটিভ করি সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট যেখানে যে নাউনটি বা যে প্রনাউনটি যেখানে যেটি রয়েছে সেটি সেইভাবে লিখলেই হবে কারণ সে পজিটিভে গিয়ে চেঞ্জ হয় কিন্তু কম্পারেটিভ এবং সুপোলেটিভে কারো কোনো অবস্থান পরিবর্তন হয় না তাহলে এখানে ইট রয়েছে ইট ইটের জায়গায় থাকবে ইট ইজ এরপরে এখন দি বাদ যাবে কারণ এটি হচ্ছে সুপোলেটিভের তাহলে এখন আমরা করবো কম্পারেটিভ তাহলে এই যে মোস্ট এটি হচ্ছে সুপোলেটিভ ফর্ম এটা কম্পারেটিভ ফর্ম করতে হবে তাহলে মোস্টের কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে মোর এরপরে অ্যাজেকটিভ শব্দটি সিগনিফিকেন্ট সিগনিফিকেন্ট তারপরে হচ্ছে দেন এনি আদার দেন এনি আদার ইভেন্ট ইভেন্ট ইন দ্য হিস্ট্রি হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ ইন দ্য হিস্ট্রি অফ বাংলা দেশ ইট ইস মোর সিগনিফিকেন্ট তো এখানে দেখার মতো বা উল্লেখ করার মতো লক্ষ্য করার মতো বিষয়টি হচ্ছে যে এই যখন আমরা সুপোলিটিভে কম্পেয়ার করি তখন শুধু ডিগ্রিটা চেঞ্জ করতে হয় আর হচ্ছে এই যে দেন এনি আদার বা দেন মোস্ট আদার ব্যবহার করতে হয় সেই এই দুই জায়গাতেই পরিবর্তন কম্পারেটিভ এবং সুপোলিটিভে নাউন প্রোনাউন যে যে স্থানে ছিল এই হচ্ছে প্রোনাউনটি এই হচ্ছে আরেকটি নাউন এই দুজনের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে দুজন দুই জায়গায় আগে যে জায়গায় ছিল সেখানেই রয়েছে শুধু পরিবর্তন করতে হয়েছে অ্যাডজেকটিভের ফর্মের এবং এই যে দেন এনি আদার বা দেন মোস্ট আদার যেটি ব্যবহার করা হবে সেটি শুধু দিতে থাকলে দেন এনি আদার আর যদি ওয়ান অব দি থাকে তাহলে দেন মোস্ট অফ দ্য ব্যবহার করতে হবে সো দিস ইজ ভেরি ইজি এই স্ট্রাকচার সহ এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স নামে প্লে লিস্টে রয়েছে সেখান থেকে দেখলে তোমার আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে তারপর আমি এখানে যে টেকনিকটি বা যে শর্টকাট বিষয়টি এখানে খেলা তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি সেটি হচ্ছে যে দেখবে শুধু দি রয়েছে না ওয়ান অব দি রয়েছে যদি শুধু দি থাকে তাহলে দুই জায়গায় পরিবর্তন করবে যদি কম্পোলিপ থেকে কম্পারেটিভ করো এটি মনে রাখতে হবে শুধু দুই জায়গায় পরিবর্তন একটা হচ্ছে ডিগ্রির জায়গায় আর একটা হচ্ছে এই মাসখানে দেন এনে দাঁড়ো না দেন মোস্ট অদার তো সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে একাধিক সিলেবাল হিস্ট্রি এই জন্য এখানে মোর বা মোস্ট হয়েছে যদি এটি একাধিক সিলেবাল হিস্ট্রি না হতো তাহলে ওখানে শেষে ইয়ার বা ইএসটি যুক্ত থাকতো দেন হচ্ছে নাম্বার থ্রি আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইফস ফর দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ যে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাহলে এখানে একটু নিজেদের সৃষ্টি করে লিখতে হবে যে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীন তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন কারণ তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন সেই জিনিসটি এখানে তোমাদের একটু বানিয়ে লিখতে পারেন এই অংশে কোনো নন ফেনিট ভার্ব দেওয়া নেই এখানে শুধু একটি ভার্ব দেওয়া আছে আমরা জানি যখন সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড করি সেক্ষেত্রে ফাইনিট ভার্বটি ঠিক থাকে নন ফাইনিট ভার্বটিকে ফাইনিট রূপ ইউজ করতে হয় কিন্তু যদি নন ফাইনিট ভার্ব না থাকে তখন সেন্টেন্সে প্রয়োজন অনুযায়ী হয় বিভার্ব নিয়ে আসতে অথবা অর্থ অনুযায়ী এর সাথে সঙ্গতি রেখে কোনো ভার্বকে ফাইনিট ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে এখানে যে ফাইনিট ভার্বটি রয়েছে সেই অংশ অপরিবর্তিত থাকবে তাহলে আওয়ার ফ্রিডম আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স আওয়ার ফ্রিডম ফাইটার্স স্যাক্রিফাইসড স্যাক্রিফাইসড দেয়ার লাইফ এই পর্যন্ত আমরা আসলাম এখন ফর এই শুধু ফর যখন থাকে ফর আবার বিকজের কাজও করে কিন্তু দেখতে হবে ফরের পরে পরিপূর্ণ ক্লোজ রয়েছে কিনা তাহলে ফর এই বিকজ কমপ্লেক্সে কনজেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যদি ফরের পরে কোনো পরিপূর্ণ ক্লোজ না থাকে তাহলে এই ফর এখানে জাস্ট প্রিপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে এখানে পরের কোনো ক্লোজ নেই এই জন্য এটি হচ্ছে প্রিপোজিশন তো যখন শুধু ফর থাকে সেই ক্ষেত্রে ওই সেন্টেন্সটি কমপ্লেক্স করলে সেখানে বিকজ ব্যবহার করতে হয় তাহলে বিকজ বিকজ তারা চেয়েছিলেন তাহলে দে ফ্রিডম ফাইটার্সের প্রোনাম হচ্ছে দে তারা চেয়েছিলেন দে ওয়ান্টেড দে ওয়ান্টেড তারা চেয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ দে ওয়ান্টেড দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তাহলে এখানে ওয়ান টেট কেন ব্যবহার করেছি কারণ এর আগে যে ভার্বটি রয়েছে সেটি হলো পাস টেন্স তাহলে এখানেও পাস টেন্স হবে যদি এখানে প্রেজেন্টেন্স থাকবে তাহলে আমরা ওখানে প্রেজেন্টেন্স ব্যবহার করতাম এটি হচ্ছে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের প্রত্যেকটি ভার্বের মধ্যে টেন্সের একটি মিল থাকবে সেটি অবশ্যই বজায় রাখতে হবে তাহলে বিকজ ব্যবহার করেছি আমরা ফরের জায়গায় এরপরে দে ওয়ান্টেড দে আসছে কার কাছ থেকে এই যে আগে যে না সাবজেক্টে ছিল সেটি প্রোনাম ফর্ম কারণ একই নাম বারবার ব্যবহার না করে প্রোনাম ব্যবহার করতে হয় আর এখানে আমরা ভার্ব ওয়ান্টেড নিয়ে এসেছি কারণ এখানে কোনো নন ফাইনেট ভার্ব ছিল না সেই সেন্টেন্সের ডিমান্ড অনুযায়ী অর্থ অনুযায়ী এখানে ওয়ান্টেড ব্যবহার করেছি ইফ দেয়ার ইজ নো নন ফাইনেট ভার্ব অফ এনি সিম্পল সেন্টেন্স দেন উই শুড ইউজ বি ভার্ব অর 
any other verb as finite verb but the tense of same all other verbs will be same je verb gulo sentence e onno thakbe sob gulo tense ekoi hobe so this is very easy also tarpor ache number 4 it was a great struggle for them eta chilo tader jonno onek boro ekti sangram tahole ekhane exclamation korte bola hoyeche article royeche jodi article thake tahole amra exclamation sentence ti what diye shuru korbo what tarpor article shobdo ti what a erpor hocche ei je very ba je great jeta thabe shori bad jabe tahole what a struggle what a struggle ए फॉर्ड में ये चीज़ एक्सटेंशन ये तो हमने इखना लगते हो रहे शेषे लगते हो रहे ताली हॉट ए स्ट्रगल इट वाज एक्सप्लोरेशन सेंटेंस ये सब्जेक्टिव पौरे बाहर चली शेष अंक्षे बोशे हॉट ए स्ट्रगल इट वाज फॉर देम ये पौरे शेषे क्वेश्चन एक्सप्लोरेशन साइन जब दिन इखना लगते हम हॉट ए स्ट्रगल फॉर जो for them hot a struggle it was इखनो लिखा जावे ताले शेष आवश्यक विषय सिन्नो दी जावे कारण exclamation जो प्रत्येक sentence में निजोशो चिन्नो रोज़ जैसे चिन्नो ना दिलो that is also a mistake so if the uh, assertive sentence has article a or n then the exclamation sentence will be started with what then we should use article and then its adjective after that if there is any noun we should use that and after that we will use subject verb if there is an extension we will use the extension at the end of the sentences but we should not forget to use the sign of particular sentence bishesh je sentence thabe shei sentence er chinno obosshoi byabohar korte hobe then number 5 bolche we shall always remember them with pride etake compound korte bola hoyeche je je we shall always remember them with pride je amra obosshoi तादर के गौरवे साथे शरण रख बो तले इटके इखनाओ कुनो नॉन फाइनिट भार्ब नहीं तले आमादेर पढ़ी पुनो क्लोज निजेर अर्थों नजे तोड़ी कोई नहीं तबे तो आगे फाइनिट भार्ब आंशु टी हमरो लिखते पड़ी जे we shall always we shall always remember इटके दुई भावे पढ़ा जावे remember them intermediate इटको एक तो बनाना सेंटेंस गुलो बेशी आशे जे निजे फाइनल बाब नॉन फाइनल बाब दो तो ही जवाब था कि ना एक हित्र तो समोच्छ चले गए जाए तो वाले वी शेल ऑलवेज रिमेम्बर देम तो वाले एक बार जब हमारे लिखलाम ए यंग शुद्धि हमरा एक ता पढ़ी पुने क्लोज तोड़ी कर गो एंड जैसे डे कंपोन करते बोलो इस तले एंड एंड वी आर एक अने जेतो कुनो भार्प नहीं तो ना बी बर बर कर बो जे अम्रा एवं अम्रा तादेके शरण रख एवं अम्रा तादेके जुन्न गोर बी तो शेही को तारे एक अने लिखते भी भी गोर बो दिए तले वी आर एकोन प्राइड लोग गोर बो किन्तु अम्रा एक अने लिख बो गोर बी तो तले प्राइड गोर बो गोर बो थे गोर बी तो चे प्राउड वी आर प्राउड ऑफ we are proud of them and and so ekti kajer binimoy arekti kaj jodi hoy tale amra gorbito ei jonnoi taderke shoron rakhbo tale er madhye arekti kaj hoyeche ei kaj ti er sathe shongotipurno ba mil royeche ba er upore nirbhorshil shei khetre and so byabohito tale we are shudhu and dilo hobe we are proud of them and so we shall we shall always we shall always remember them amra sob somoy taderke shoron rakhbo je amra tader jonno gorbito she jonno ebong she jonno we shall always remember them amra taderke shoron rakhbo er pore ami ei 2017 saler arekti board question samadhan kore tomaderke dekhacchi sheti khubi kibhabe ei shortcut technique gulo proyog korte hoy shei gulo tar pore jodi karo kono khao bhute somoshya thake शेयर गुलो अवश्य ही कमेंट करें जाना दे। Now we will solve Dinaspur Board 2017. First one is water an important vital element of the environment is polluted in various ways. Make this sentence into complex. एक ओन एक आने के दिन इश्क़ ख़याल करता हुए शेयर ही होते हैं जो ये सेंटेंस ठीक कौन सेंटेंस रोए शे? ये तो उससे एक ही सिंपल सेंटेंस कारण एक आने ये एक ही मात्रो फाइनिट भर रोए शे तो एक ने ए जी बी शेडी क्या लगा रहा है शेडी होती है ए जी सब्जेक्ट 
এবং এরপরে এই অ্যাজেকটিভ অংশটি রয়েছে তারপরে তো এই ধরনের যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে সেগুলোকে যদি আমরা কমপ্লেক্স করতে চাই তাহলে কি করতে হবে এই যে সাবজেক্টটি থাকবে তারপরে একটি রিলেটিভ প্রণান ব্যবহার করতে হবে এবং একটি বি ভার্ব ব্যবহার করতে হবে কারণ এখানে কোনো নন ফ্যানিট ভার্ব নেই এই অ্যাজেকটিভটি সেই বি ভার্বের পরে ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সটিকে কীভাবে করতে পারবো সেটি হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট এরপর একটি রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা জানি হু হুইস ওয়াচ দ্যাট এগুলো তারপরে হচ্ছে একটি বি ভার্ব বি ভার্ব এরপরে অ্যাজেকটিভ যে থাকবে সেটি ব্যবহার করতে হবে পরের যে অংশটুকু থাকবে সেগুলো আর কোনো চেঞ্জ করার প্রয়োজন হবে না তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ওয়াটার তাহলে এটা আমরা চেঞ্জ করলাম যে এই ওয়াটার লিখলাম ওয়াটার এখন এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন আমি হুইউ লিখব না হুইস লিখব কারণ সে ওয়াটার হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন বস্তু আছে সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এখানে হুইস ব্যবহার করবো ওয়াটার হুইস তারপরে বি ভার্ব এখন বি ভার্ব এখানে এম ইজ আর ওয়াজ কোনটি ব্যবহার করবো পরে যে ভার্ব রয়েছে সেটি দেখব এখানে যদি পাস থাকে তাহলে ওয়াজ বা ওয়ার ব্যবহার করবো যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে এম ইজ আর তাহলে ওয়াটারের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইজ বসবে কারণ এই রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে যে ভার্বটি বসবে সেটি আবার এই নাউন বা এই যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্টে পার্সোনাল হিসেবে করবে তাহলে ওয়ার্ড আর হচ্ছে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার এক্ষেত্রে ইজ বসবে ওয়াটার হুইস ইজ এরপরে এই যে পরের যে অংশটি হুইস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল এলিমেন্ট অফ দ্য এনভারনমেন্ট এনভারনমেন্ট ইজ পলিউটেড ইজ পলিউটেড ইন ভেরিয়াস ওয়েস ইন ভেরিয়াস ওয়েস সো দিস ইজ দ্য শর্টকাট ওয়ে টু চেঞ্জ এনি সিম্পল সেন্টেন্স লাইক দিস স্ট্রাকচার ইন টু ওর ইউজিং দিস স্ট্রাকচার ইউ ক্যান চেঞ্জ এনি টাইপ অফ সিম্পল সেন্টেন্স অফ দিস স্ট্রাকচার বাই ফলোইং দিস কমপ্লেক্স সেন্টেন্স স্ট্রাকচার অফ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি তুমি এই ধরনের চেহারার কোনো সিম্পল সেন্টেন্স পাও তাহলে সেটিকে এইভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করে দেবে আবার আরেকটি এখানে বিষয় শিখিয়ে রাখি যদি এই চেহারার কোনো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থাকে যে সাবজেক্ট রিলেটিভ প্রোনাউন এরপরে বিভার তারপর অ্যাজেকটিভ রয়েছে সেটিকে এবার যদি তুমি সিম্পল করতে চাও তাহলে এরকম করে করতে পারবে যে সাবজেক্ট তারপরে অ্যাজেকটিভ এখানে যদি এরকম ক্লোজ আকারে দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে এভাবে ইউজ করতে পারবে যদি ক্লোজ আকারে দেওয়া না থাকে দ্যাট মিন্স এখানে যদি এই আর্টিকেল দিয়ে না থাকে শুধু অ্যাজেকটিভ থাকে তাহলে অ্যাজেকটিভটিকে নিয়ে যেতে হবে এই যে সাবজেক্ট তার পূর্বে তখন এখানে হবে যে ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট এরকম হতে পারে তবে এই যে অ্যাজেকটিভ ক্লোজ আকারে যদি থাকে তাহলে সেটি এই কমা দিয়ে এরকম ব্যবহার করতে হবে সাবজেক্ট তারপরে ওইটাকে ফ্রেজ আকারে ইউজ করতে হবে সেখান থেকে আর তার চেয়েও সহজভাবে বলি যদি এরকম সাবজেক্ট রিলেটিভ প্রোনাউন বিভার্ভ অ্যাজেকটিভ থাকে তাহলে যদি সেটি এরকম ফ্রেজ আকারে থাকে তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং বি ভার্ভ তুলে দিলেই সেই সেন্টেন্সে সিম্পল হয়ে যাবে আবার যদি কমপ্লেক্স করতে হয় তাহলে সেখানে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং বি ভার্ভ নিয়ে আসলেই আবার সেটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে যাবে খুব ইজি এই সেন্টেন্সগুলো চেঞ্জ করা একদমই সহজ তবে এই ধরনের সেন্টেন্সই বেশিরভাগ সময় পরীক্ষাতে আসে এই এই ধরনের সেন্টেন্স দেখা যায় বিশেষ পরীক্ষা অন্যান্য যে অ্যাডমিশন টেস্ট চাকরি পরীক্ষাগুলো তো এরকম একটু ঘুরানো পেছানো সেন্টেন্সগুলো এম সি কিউ কোয়েশ্চেনেও এসে থাকে সো এই টেকনিকগুলো ফলো করলে যারা চাকরি পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়ে থাকে তারাও এখান থেকে শিখতে পারবে বা এই এই স্ট্রাকচার ফলো করে সমাধান করতে পারবে নাম্বার টু হচ্ছে দ্য ওয়াটার হুইস ইস পিওর ইজ নেসেসারি এই যেমন এখানেই রয়েছে সাবজেক্ট রিলেটিভ প্রোন বিভার এবং অ্যাজেকটিভ এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে অ্যাজেকটিভ রয়েছে শুধু অ্যাজেকটিভ রয়েছে এর সাথে অন্য কোনো কিছু নেই যদি অন্য কিছু না থাকে তখন এই অ্যাজেকটিভটিকে নিয়ে যেতে হবে সাবজেক্টের এই নাউনের পূর্বে আর যদি এরকম ফ্রেজ একারে থাকে তখন এটিকে এই নাউনের পরে ফ্রেজ একারে ইউজ করে দিতে হবে শুধু রিলেটিভ প্রোনাউন এবং বিভার বাদ দিয়ে দিতে হবে কিন্তু এরকম যখন থাকবে তখন রিলেটিভ প্রোনাউন এবং বিভার বাদ দেওয়ার সাথে সাথে এই অ্যাজেকটিভটিকে নিয়ে যেতে হবে এই নাউনের পূর্বে তাহলে আমরা এখানে কী লিখবো দ্য পিওর pure water pure water is necessary is necessary for us ekdom easy jodi shudhu khyal korte hobe 
যে এখানে শুধু অ্যাজেকটিভ রয়েছে কিনা তাহলে সেটিকে সিম্পল করলে অ্যাজেকটিভ কি নিয়ে যেতে হবে এই নাউনের পূর্বে আবার যদি এরকম থাকে যে অ্যাজেকটিভ দেওয়া রয়েছে নাউনের পূর্বে সেটিকে যদি কমপ্লেক্স সেন্টেস করতে বলে তাহলে আমরা কি করব নাউন লিখে রিলেটিভ প্রোনাউন বি ভার তারপরে বি ভার্বের পরে সেই অ্যাজেকটিভ শব্দটি নিয়ে যাব বাকি যে ফাইনিট ভার্বের যে অংশটি রয়েছে ওই অংশ কোনো পরিবর্তন করা যাবে না মনে রাখতে হবে প্রিন্সিপাল ক্লোজ কখনোই পরিবর্তন হয় না তাহলে এই যে আরেকটি বিষয় এই স্ট্রাকচারটির আগের ভিডিও লিখেশনে আমি দিয়েছি যে যদি এরকম থাকে সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন এরপরে হচ্ছে এই বি ভার্ব বা টু বি ভার্ব তারপরে যদি থাকে অ্যাজেকটিভ এরকম যদি থাকে সেটিকে যদি আমরা সিম্পল করি তখন এই স্ট্রাকচারটি ফলো করব যে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং এই যে বি ভার্ব সেটি বাদ যাবে অ্যাজেকটিভটি চলে আসবে এই নাউনে পড়বে বাকি সবই ঠিক থাকবে এই স্ট্রাকচার ফলো করে এই সেন্টেন্সগুলো করা যাবে এই ধরনের সেন্টেন্সই বেশি পরীক্ষাতে আসে এবং ভবিষ্যতেও বেশি বেশি এরকমই আসবে দেন নাম্বার থ্রি হচ্ছে ম্যান ফোলি টু ওয়াটার বাই থ্রোয়িং ওয়েস্ট ইন টু ইট এটি অনেক সহজ একটি স্ট্রাকচার ফলো করে করা যাবে বাইয়ের পরে যদি ভার্বের সাথে আইনজি থাকে তখন সেই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে অ্যান্ড বসাতে হবে এবং বাই তুলে দিয়ে এই যে নন ফাইট ভার্ব থাকবে সেটিকে ফাইনিট করতে হবে এই ক্ষেত্রে দেখতে হবে যদি এই যে ক্লোজের কাজ আগে হবে সেটিকে আমরা শুরুতে নিয়ে আসলে সেন্টেন্সের অর্থ সঙ্গতি একটু ভালো হয় তবে না নিয়ে আসলেও সেন্টেন্সটি কারেক্ট হবে তবে একটু সৌন্দর্যের বিষয়টি রয়েছে তাহলে এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারবো যে মানুষ আবর্জনা ফেলে এবং পানি দূষিত করে তাহলে আবর্জনা ফেলার কথাটা আগে আসে তাহলে ম্যান থ্রোয়িং আর থাকবে না এখন থ্রো হয়ে যাবে কিন্তু দেখতে হবে এখানে যদি পলিউটেড থাকে তাহলে এখানে থ্রো এর পাসফর্ম থ্রো থ্রো ইউ শব্দটি ব্যবহার করতে হবে তখন এটা পাসফর্ম কিন্তু এখানে প্রেজেন্টেশন রয়েছে এর জন্য প্রেজেন্ট হোম ম্যান থ্রো ওয়েস্ট ইন ইট অ্যান্ড অ্যান্ড আবার ম্যান যদি ব্যবহার করি তাতেও হবে না করলেও চলবে যার কারণ হচ্ছে যদি কমপ্লেক্স এবং কম্পলসন উভয় অংশে একই শব্দ থাকে তাহলে সেকেন্ড ক্লোজে না লিখলেও চলে তাহলে এখানে যদি আমরা শুধু লিখি অ্যান্ড পলিউড পলিউড ওয়াটার হ্যাঁ পলিউড ওয়াটার হয়ে গেল তাহলে ম্যান থ্রো ওয়েস্ট ইন ইট অ্যান্ড পলিউড ওয়াটার যদি আমি এরকম লিখলাম যে ম্যান পলিউড ওয়াটার অ্যান্ড ম্যান থ্রো আবার শুধু থ্রো লিখল থ্রো ওয়েস্ট ইন ইট তাতেও হতো তবে সৌন্দর্য হচ্ছে এটি ম্যান থ্রো ওয়েস্ট ইন ইট অ্যান্ড পলিউড ওয়াটার তাহলে মনে রাখতে হবে বাই এরপর যদি ভাবের সাথে আইনজি থাকে সেই সেন্টেন্সগুলোকে কম্পাইন করতে হবে অ্যান্ড দিয়ে কমপ্লেক্স করতে হবে ইফ দিয়ে তাহলে ইফ দিয়ে যদি আমরা এটা করতাম ইফ ম্যান থ্রো ওয়েস্ট ইন ইট কমা ম্যান পলিউড ওয়াটার হয়ে যেত শেষ বা ম্যান উইল পলিউড ওয়াটার নাম্বার ফোর দ্য ফার্মার্স ইউজ ওয়াটার ইন টাইম অফ কালটিভেশন লার্জলি মানুষ বা কৃষকরা আবাদের সময় বা কৃষি জমি আবাদের সময় ব্যাপক হারে পানি ব্যবহার করে তাহলে এখানে উই উইল হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট সাবজেক্ট এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ফার্মার্স ভার্ব হচ্ছে ইউজ অবজেক্ট হেয়ার ইজ ওয়াটার আফটার প্রিপোজিশন এভরিথিং ইজ এক্সটেনশন তবে যদি গ্রুপ প্রিপোজিশন থাকে গ্রুপ ভার বিষয় থাকে তখন আবার সবগুলো মিলে সেখানে সেটি অবজেক্ট হতে পারে তো এখানে হচ্ছে যে দ্য ফার্মার্স ইউজ ওয়াটার ইন টাইম অফ কালটিভেশন তাহলে ইন টাইম অফ সবটুকুই হচ্ছে এখানে অতিরিক্ত অংশ শুধু এই ওয়াটারটি হচ্ছে এখানে অবজেক্ট আর গ্রুপ প্রিপোজিশন বা গ্রুপ ভার বিষয় থাকলে দেখা যায় প্রিপোজিশনটি মূল ভার্বের সাথে থাকে পরের অংশ গিয়ে দেখা যায় অবজেক্ট থেকে থাকে তো এখানে আমরা অবজেক্ট পেয়েছি সো অবজেক্ট উইল বি ফার্স্ট অফ প্যাসিভ ভয়েস ওয়াচার তারপরে আমরা উই উইল হ্যাভ টু ইউজ এনি অক্সিলিয়ারি ভার্ব অ্যাকর্ডিং টু টেন্স টেন্স অনুসারে অক্সিলি ব্যবহার করতে হবে এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনিমিট টেন্স তাহলে আমরা এম ইজার ব্যবহার করবো ওয়াটারের পরে ইস ওয়াচার ইস দেন হচ্ছে ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম অফ মেইন ভার্ব আর থার্ড ফর্ম অফ মেইন ভার্ব তাহলে ইউজ এ থার্ড ফর্ম হচ্ছে ইউজড ফার্মার ইজ ওয়াটার ইজ ইউজড এই যে অতিরিক্ত অংশটি আমরা এই ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্মে এখানে লিখে দেবো আফটার থার্ড ফর্ম অর আফটার ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম অফ মেইন ভার্ব উই ক্যান ইউজ এক্সটেনশন ইফ দেওয়ার ইজ এক্সটেনশন ইন দ্য অ্যাক্টিভ ভয়েস এক্সটেনশন থাকলে আমরা ব্যবহার করবো না থাকলে ব্যবহার করবো না তাহলে ইন টাইম অফ কালটিভেশন কালটিভেশন লার্জলি এটি হচ্ছে অ্যাডভার্ব তাহলে কালটিভেশন লার্জলি বাই দ্য ফার্মার্স বাই দ্য ফার্মার্স এখন আমরা এখানে হলে এরকমও লিখতে পারতাম এক্সটেনশন আমরা শেষেও লিখতে পারতাম বচার ইজ ইউজড বাই দ্য ফার্মার্স ইন দ্য টাইম অফ কালটিভেশন লার্জলি সেটি লিখলে হতো কারণ এক্সটেনশন উই ক্যান ইউজ এক্সটেনশন এনি হোয়ার অর এভরি হোয়ার অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টে
so this is the structure of active and passive voice we, we, we can change by applying the rules of subject verb and object object will be first of passive voice and the subject of active voice will be at the last of passive voice a is structured then number five it is one of the most important elements of all living beings one of the ways one of the jogi thakke shai sentence holo superlative degree tell one of the jokon thakwe superlative degree takon shai sentence tiki jodi amra ekhane positive kori tell shai positive degree will be started with very few very few di shuru kurta hai tell ekhane amra very few di shuru kurbo tar pore jokon amra positive kurbo shai ekhane khayal kurta hai the positive sentence hai কোন নামটি প্রথমে আসবে ভেরিফাইড করে কোন নামটি আসবে বা নোয়াদারের পরে কোন নামটি আসবে এই সুপারলেটিভ এবং কম্পারেটিভের শেষে যে নামটি থাকবে দ্যাট মিন্স যার সাথে তুলনা করা হবে তাহলে এখানে তুলনা করা হয়েছে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস এই এলিমেন্টসের সাথে তুলনা করা হয়েছে ইটের সাথে তাহলে সেই এলিমেন্টস আসবে এখানে শুরুতে শেষেরটা আসবে শুরুতে ভেরি ফিউ এলিমেন্টস ভেরি ফিউ এলিমেন্টস তারপর হচ্ছে ভার্ব তাহলে এখানে ভার্ব সিঙ্গুলার ছিল কিন্তু এখন এলিমেন্টস আসছে প্লুরাল এই জন্য এই ভার্বটিও প্লুরাল হয়ে যাবে একই টেনশন প্লুরাল ভার্ব তাহলে প্রেজেন্ট এখানে ইন্ডিফিনিট টেন্স এর প্লুরাল বি ভার্বটি হচ্ছে আর ভেরি ফিউ এলিমেন্টস আর তারপর হচ্ছে অ্যাজ অথবা সো তাহলে অ্যাজ দেন হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি তাহলে ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এর পজিটিভ ফর্ম হচ্ছে শুধু ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ অ্যাজ এরপরে যে শুরুতে যে ছিল সেই চলে যাবে অ্যাজের পরে সেকেন্ড অ্যাজের পরে অ্যাজ ইট তারপর আর কিছু আছে ওই যে অফ অল লিভিং উইংস এটা হলো অতিরিক্ত অংশ এটা আমরা এখানেও লিখতে পারি অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অফ অল লিভিং উইংস তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারতাম আবার এলিমেন্টসের পরেও লিখতে পারতো ভেরি ফিউ এলিমেন্টস অফ অল লিভিং উইংস কারণ ওটি হচ্ছে অতিরিক্ত অংশ তাহলে সেটা আমরা এখন শেষে নিয়ে লিখলাম অফ অল লিভিং বিংস সকল জীবের মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সকল জীবের কাছে বা সকল জীবের জন্য এটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সো দিজ ইয়ার দ্য ফাইভ সেন্টেন্সেস অফ দিনেশ বোর্ড অ্যান্ড বিফোর আই ডিসকাসড দ্য ফাইভ সেন্টেন্সেস অফ রাজশাহী বোর্ড টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন বা দিস সেন্টেন্স আই হ্যাভ মাই লেভেল বেস টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রুলস অফ সিম্পল কমপ্লিস কম্পাউন্ড পজিটিভ কম্পাউন্ড সুপারলেটিভ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ অ্যান্ড অলসো অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ এক্সেক্ট এক্সেক্টা ইফ ইউ ভিজিট দ্য প্লে লিস্ট অফ দিস ইউটিউব চ্যানেল ইউ উইল গেট এভরি স্ট্রাকচার অফ দিস সেন্টেন্সেস এই সকল সেন্টেন্সের প্রত্যেকটি স্ট্রাকচারই রয়েছে সেই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স নামে প্লে লিস্টে সো ইন মাই প্রিভিয়াস ভিডিও লেকচার আই হ্যাভ ডিসকাসড অ্যাবাউট অল দ্য বোর্ড কোয়েশ্চেন্স অফ এস এস সি জে এস সি অ্যান্ড এইচ এস সি অলসো সো ইউ ক্যান ভিজিট দিস ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ইউ ইফ ইউ সার্চ ইন দ্য প্লে লিস্ট ইউ উইল গেট অল দ্য ভিডিও লেসেন্স সো আই হোপ দ্যাট টুডে ইউ হ্যাভ গ্রেটলি এনজয় দিস ভিডিও লেসেন এন্ড আই উড লাইক টু say you that if you are new you should subscribe this channel and stay always connected with this youtube channel to learn correct and proper english today i will finish here thanks for watching thanks to well